Kính chào quý khán thính giả, chào luật sư Jennifer Lê Chào anh Mai Tuấn Trời hơi ảm đạm Không thích Có mùa này làm cho mình bị buồn Tuy nhiên nói về chuyện uống rượu DJI thì lúc nào cũng xảy ra Lúc nào? Nhiều khi là ảm đạm hay là buồn là lại uống rượu nhiều hơn Có một trường hợp nào mà luật sư đã gặp Không phải là bình thường mà là uống rượu nhiều là over cái yeah. limit của nó chẳng là có thể không phải 0.8 mà có yeah. thể lên tới 1 mà ai yeah. thì mời luật sư. Dạ yeah. yeah, cảm ơn Mai Tuấn. Uh, thì ai cũng biết là cái limit ở ở California là 0.8. 0.8 đúng không? 0.8 là ừ. uh, 0.08%. Ừ. Thì cái đó là cái standard cũng rất là lâu rồi. Thì thanh chủ của tôi mới 21 tuổi, rất là trẻ. Uh, thanh trụ của tôi bị bắt về DUI lần đầu tiên Chưa ừ. bao giờ bị một cái tội Mà lúc đó, đó là thanh chủ đang ở LA Sau so cái vụ này đi ra tòa Bellflower Là LA County Thì uh. thanh trụ của tôi á, là đã muốn đi vô law enforcement Muốn thành đàn bà cảnh sát Muốn làm cảnh sát Muốn thành ừ, cảnh sát Mà giờ lại xe rượu Dạ yeah. Lại xe Mà ừ. trước khi bị bắt là đã làm đơn Đã email rất là nhiều chỗ thì chưa gì rồi cái xong bị cái DUI này Mà thanh chủ của tôi nói thật là Không nghĩ là cái độ máu của cổ rất là cao Tại oh. vì cổ không uống nhiều Nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm Cái danger của nguy hiểm Sorry, nguy hiểm Tức là cứ nghĩ là mình sẽ uống không đến nỗi nào say quá dạ, này không? Tại vì thanh chủ của tôi thứ nhất là phụ nữ Với lại nhỏ con Mà cần nhẹ đó là cái độ máu sẽ lên rất là lẹ Dạ yeah. uh, Đàn ông là cái độ máu sẽ lên chậm hơn đàn bà Thì thanh chủ của tôi không có nhiều kinh nghiệm uống ừ. Thì đêm đó là bị bắt rồi thử máu Everything là đầy đủ bằng chứng Tôi đã xem lại cái hồ sơ rất là kỹ trước khi ngày đầu tiên đi ra tòa Thì lúc mà đi ra tòa là tôi quen bà tòa đó cũng lâu rồi bà đó rất là tốt Nhưng mà tất cả mọi tội hình sự á là nếu mình muốn giảm xuống cái tội bãi cái tội là thường thường là chỉ phó biện lý có ừ. cái quyền đó ông tòa bà tòa không có quyền dismiss case không có bãi cái tội không được không được bỏ được không có xóa rồi. được nhưng mà ông tòa bà tòa chỉ xử nhẹ hơn là thí dụ không cần đi ô tù yeah. à, trả cái tiền phạt nhẹ hơn à, lẫm rác cái đó là mấy cái example nhưng mà trong cái trường hợp DUI thường thường mình không lo vậy cái đó nhưng mà thường thường thanh chủ là cần cái tội là phải dismiss rồi giảm xuống cho cái tội nhỏ hơn cái tội đó tiếng Mỹ kêu là wet reckless yeah. Cái này rất là quan trọng Nhiều thanh chủ của tôi dĩ nhiên đòi cái tội wet reckless nếu đã bị bắt mà buộc tội về cái tội DUI Cái lý do là tại vì thường thường nếu có cái bằng professional uh, nếu có cái license mà phải giữ á, nếu bị DUI là thường thường sẽ bị có thể là bị suspended hoặc là mắc các bằng luôn ừ. Có thể là đi chỗ làm họ không chịu cho người đó đi làm đó nữa Là tại vì dĩ nhiên cái tội DUI là serious Cho nên nhiều chỗ như là nhiều mấy cái professional license là nếu giảm xuống cái tội mà không bị cái tội DUI Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn cho tương lai của thanh chủ Đối phó biện lý cái này tôi cũng phải nói rất là quan trọng dạ. Nếu giảm xuống cái tội từ DUI tới wet reckless là phó biện lý trong tương lai cũng dùng cái tội wet reckless được nếu người đó bị bắt lần thứ hai về DUI nghĩa là cái wet reckless dù họ giảm xuống á là vẫn còn trong đó cũng vẫn có đó consider là first conviction yeah. rồi nếu bị bắt về DUI cái này lần thứ hai so tôi không nghĩ là cái, 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 cái opportunity là tốt là tôi giảm xuống cái tội này là tại vì thứ nhất chấm một năm là cái độ máu của thanh chủ rất là cao có đó là almost double cái limit là 0.8 Lý do tại sao cảnh sát bắt thanh chủ là tại vì speeding Có video lúc mà thanh, uh, cảnh sát lên freeway là thanh chủ lái xe rất là lẹ mm-hmm. Ok, so không có cái gì mà mình cãi được về lý do tại sao cảnh sát bắt thanh chủ ngừng Rồi cảnh sát cũng nói là thanh chủ của tôi không có perform make a test đàng hoàng Đứng không thẳng uh, Không có theo cái instruction Đi một hàng không có thẳng rồi có nhiều cái mà không có làm đúng Cho nên tôi Chỉ biết là lúc mà tôi nói chuyện với Phó Biện Lý Là tôi sẽ xin tha là không phải là tại vì cái hồ sơ này là yếu Nhưng mà tại vì thanh chủ của tôi Sẽ mắc cái cơ hội thành một người cảnh sát Rồi so, tôi đã đi ra tòa mấy lần 
mà tôi không quen ông phó phó biện lý này mà tôi cũng không biết là ông chịu cho tôi cái điều này hay là không mà ban nay xin lỗi luật yeah. xin nói là trên Bellflower Bellflower là, yeah uh, cũng là một thành phố ở trên uh, thuộc LA uh, LA County yeah, yeah. À, không quen ông không ông quen tên. ông phó biện lý này <cười> thì tôi cũng muốn đi ra mấy lần trước khi mình bắt đầu nói chuyện cho ông quen mặt tôi cho ông biết có một cái relationship cho mình nói chuyện uh-huh. dễ hơn thì tôi mới đi ra tòa này hồi thứ hai cho cái vụ này thì tôi nói chuyện với ông là tôi đang pick up bằng chứng mới mà tôi tính xem lại rồi tôi sẽ làm một cái hẹn với ông supervisor của ông đó cho tôi nói chuyện rồi thảo luận có thể là ông supervisor chịu giảm xuống cái tội thì ông nói tôi là what are you looking for in this case thì tôi nói of course là tôi muốn bỏ cái DUI mà cho thanh chủ nhận tội what reckless rồi tôi giải thích là thanh chủ của tôi muốn thành cảnh sát mà đã đi cái application process nhưng mà bây giờ ngưng là tại vì cổ sở là bây giờ không có ai cho thấy một cái case này thì ông hỏi tôi cổ có willing to earn một cái DUI nghĩa là có thể là thanh chủ có chịu làm cực hơn chút cho được một cái offer này hay là không thì dĩ ừ. nhiên tôi nói of course thường thường là tôi phải đi nói chuyện với ông supervisor không phải phó biện lý nhưng mà ông rất là tử tế với tôi ông nói I will go talk to him for you today okay. thì ấy là chưa quen đấy dạ yeah, chưa quen <cười> mà tôi nói rất là cảm ơn là tại vì dĩ nhiên nếu ông supervisor, supervisor nghe một người phó biện lý là đòi cho thanh chủ một cái điều này là sẽ tốt hơn là tôi là luật sư của thanh chủ ừ. cho nên ông đi nói chuyện cỡ nửa tiếng trở lại văn ph- uh, tòa rồi ông nói we have a deal so tôi chia sẻ cái chuyện này là không phải là tại vì tôi nói là cảnh sát không có theo cái luật pháp tôi không có một cái case law mà mà cho phó biện lý sợ là không thắng cái case này được tại à. vì họ thắng một trăm phần trăm được nhưng mà tôi chỉ nói chuyện rất là lịch sự mà nói thật thà là thanh chủ một phụ nữ rất là trẻ làm một cái mistake nhưng mà muốn vô cái nghề rất là khó cảnh sát mà cổ học một cái lesson được rồi mà mình cũng chấp nhận là mình phải làm thêm trả tiền phạt hoặc là đi làm community service cho mình được cái điều này thì ông respect cái đó thì rốt cuộc bây giờ thanh chủ của tôi sẽ tiếp tục sẽ được hopefully thành một người cảnh sát mà sẽ không... trở thành một cảnh sát yeah. mm-hmm. so, nhiều khi á, mà tôi nhận một cái hồ sơ là tôi nghĩ không làm cái gì được hết mm-hmm. Mình nói thật với anh Mai Tuấn LA là khác hơn quận Cam Mỗi quận, mỗi tòa án là khác Dĩ nhiên là sẽ có một cái different philosophy Có phó biện lý khác Có uh, một cái different approach Cho mm-hmm. nên không phải tôi chia sẻ cái này là tôi nói là trong mỗi vụ là tôi làm vậy được Nhiều khi tôi không làm được mà tôi nói rất là thật với thành chủ lúc mà mình uh, gặp lần đầu tiên nhưng mà trong cái trường hợp này lúc mà tôi kể cho thanh chủ nghe bắt đầu khóc mừng yeah. quá tại vì nhiều người không hiểu á 21 tuổi đã dream về thành cảnh sát một đêm uống rượu mà không có không có nghĩ là cổ sai mm-hmm. rượu bị bắt rồi đang bị một cái tội đi ra tòa rất là stressful mà trong cái trường hợp này như yeah. luật sư nói thì là thân chủ của luật sư có thể nói là không đầy đủ bằng chứng cảnh sát đầy đủ đó. bằng chứng là không có ai không có ai mà có nói là thanh mà. đúng rồi không làm được là tại vì uh, thử máu là mình đã xem lại cũng, cũng, không có bị một cái problem ừ. fuel sobriety test đầy đủ lái xe thấy là thanh chủ đang lái rất là lẹ ừ. không có problem gì hết ừ. uh, nghĩa là họ đi ra trial là họ thắng một trăm phần trăm thắng trăm phần trăm nhưng mà có lối mình nói chuyện không phải là mình đi ra là mình đòi là, là phải làm là cái, cái gì mình muốn cái, 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 cái điểm rất là khi uh-huh. phải rất là lịch sự uh-huh. nhiều khi á, mình không muốn lịch sự <cười> <cười> nhưng mà nếu mình nghĩ tới thanh chủ của mình không phải nghĩ tới cái ego của mình tại cái case này là không phải về tôi cái tiếng là ego là exactly. rất là đúng <cười> yeah, tại vì nhiều luật sư đi ra tòa rồi là không lớn hổ, rồi gây là... lộn Đúng rồi vậy, gây nói lộn. là tôi sẽ phay cái case này <cười> nhiều khi mình phải làm như vậy nhưng mà nhiều khi tôi thấy á, là nếu mình biết cách nói dùng diplomacy mm-hmm. right Đại. mình phải consider cái này là diplomacy. mình không muốn đi war <cười> không phải đi war cái này là diplomacy can we make yeah. a deal tại nhiều right, khi right. đi ra trial rồi mình thua rồi sao mm-hmm. so người ta là quan tòa của <cười> luật sư yeah. Ông chết trong ngồi đó rồi mình là cái người binh đỡ mà mình lại hùng hổ, mình lại uh, 
có vẻ là ego của mình đúng rồi quá thì... đúng rồi mà nhiều khi mình không control mấy cái element cái được cái của mình. mình không với lại mình không biết là phó biện lý nào sẽ lo về cái vụ này ừ, cho nên ừ, ừ, ừ. cái gì mà tôi đã học được trong 20 sắp sửa 20 năm tôi thành luật sư là lúc mà đi mà nhận một cái vụ gặp phó biện lý mình phải biết cái tánh của người đó à. nhiều khi người đó không có sense of humor mình phải biết nói Right. Có khi người này như tôi đã kể nhiều lần mình có cái gì in common, right. uh, in common. Something mình tìm được cho hai người hiểu nhau mm-hmm. Tự nhiên người kia sẽ muốn giúp mình right. So phải biết nói chuyện, phải biết adjust Rồi phải find the way to convince phó biện lý là thanh chủ của mình deserve a chance Đúng vậy Okay. Như Mai Tuấn đã thừa với quý vị nhiều lần luật sư Jennifer Lê như luật sư vừa nhắc qua lại gần sắp sửa 20 năm trong professional trong cái nghề nghiệp chuyên ngành của mình mà lại là người Việt Nam đó quý vị nhé kiếm được một luật sư Việt Nam tôi không nói là tiếng Anh nói giỏi nhưng mà nếu là đã là ở đây từ lúc luật sư sang đây còn rất nhỏ nha dạ, hai tuổi, tuổi thì kể như là sinh ra ở Mỹ rồi yeah. thì cái đó là cái điều vô cùng quan trọng một luật sư với tôi cũng đôi lúc có nói chuyện với nhau trước khi vào show đó cái tâm lý mà hiểu được tâm lý rất là quan trọng. Rất quan trọng. Sometimes ừ. make or break the case. Yeah. Yeah. Đấy thành ra những cái trường hợp như trường hợp của luật của luật sư vừa rồi là một thân chủ 21 tuổi. Yeah. Còn đang là đầy đủ các thứ mà cũng nghĩ rằng mình say mà mình nghĩ là mình không say mà yeah. thực sự là như luật sư nói là Đúng cái record nó cao quá. Đúng rồi, cao quá. Ừ. Yeah. Thế mà vì hiểu được và luật sư biết là Ego tức là xin lỗi quý vị nếu nói theo một cái kiểu nôm nay Việt Nam tức là tự ái hoặc là tỏ ra ta yeah. đây ta đây đó yeah. thì là vứt đi đúng rồi mà thường thường ở quận Cam tôi có cái advantage là tôi quen phó biện lý mình Nhiều có hơn. một cái relationship right. ở Bellflower đâu có quen đâu <cười> đấy cái ông nói như là chị nói là đó. hoàn toàn mới mà dạ <cười> yeah. cái tòa đó tôi đã đi nhiều lần à, nhưng, nhưng mà, mà không gặp ông này chưa bao giờ gặp ông này à. tại vì họ rotate nhiều <cười> thì bởi tôi nói là dù tôi quen người đó hay là không cũng có cách <cười> yeah. đúng vậy Cảm ơn luật sư Jennifer Lê và một lần nữa Mai Tuấn xin nhắc với quý khán thính giả theo dõi luật sư tốt nhưng mà phải có số phone của luật sư Jennifer Lê và quý vị ở bất cứ quận nào miền Nam California như thể Los Angeles, San Bernardino hoặc là Riverside hoặc là San Diego nhất là ở quận Cam nữa thì tất cả năm quận đó có yeah. phải ông là luật yeah. sư Jennifer Lê đều có thể lo cho chúng ta được thì quý vị ghi xuống số phone của luật sư Jennifer Lê và chắc chắn quý vị đã dành cho cô rất nhiều sự tin tưởng và tôi nói lại là một luật sư trẻ chứ không phải là trẻ không phải là chín ấy đâu không phải hai năm nhưng mà đã ra luật sư 20, gần 20 năm rồi và là người Việt Nam kể như là sinh ra ở Hoa Kỳ thì chúng ta còn tìm ai khác nếu không có số phone luật sư Jennifer Lê quý vị nhé Kính chúc quý vị thật nhiều sự may lành và mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào mỗi thứ tư và thứ năm mỗi tuần. Cảm ơn luật sư Jennifer. Cảm ơn gần mai tuần. Yeah.